Fala pessoal que assiste aí o meu canal, estou de volta. Estou trazendo aqui mais um projeto, né? um projeto assim pequeno, gente, para quem tem um terreno de, olha só, 4 metros de largura por 20 de fundo. Né? Se você tem menos, o detalhe é o seguinte, se você tem 4 metros e não tem interesse de garagem, que é simplesmente fazer aí o sobrado, né? Aliás, esse é um sobrado diferente, tá? Ele não é um sobrado aqui que, que tem aí seus dois andares, tá? Depois eu vou te mostrar ali por dentro desse projeto o espetáculo que é esse modelo, ok? Terreno de 4 metros, olha só que fachada bonita aí na frente, olha. Aqui está projetado para a, a pedido aí da, da Stephanie. O terreno dela é 4 metros de largura. 4 metros já está muradinho, segundo ela, né? Então ela está sem ideia, né? De, ela queria fazer algo bem pequeno mesmo, né? Que desce dentro desse terreno. Mas algo assim, criatividade, né? Totalmente diferente, né? E ela pediu é, um quarto só, né? Aqui, como você está vendo ali, olha só. Isso aqui é a parte do fundo, né? o terreno é bem pequeno dela, né? Ela quer um espaço maior na frente, onde ela possa botar o veículo. E não ter assim aquele... No fundo, por exemplo, bem pouca coisa, onde ela pode só mesmo um articular de serviço, né? É... Deixar aí cerca de um metro e meio, dois metros no fundo. Ok? Então, aqui seria o... um sobrado articulado, né? um compacto bem charmoso, né? bem bacana mesmo, que eu vou te mostrar como funciona, como é esse, esse, esse espetáculo de casa que, é, que coube aí dentro de um terreno pequeno, e ele tem é, cozinha, sala, tem banheiro, e, aliás, ele tem dois banheiros, ele tem área de serviço, ele tem escada, agora você me diz, escada para onde? Se ele não é dois andares, calma aí que eu vou te mostrar. Vamos lá. Aqui na frente, como você está vendo aí, só quadrar aqui direitinho para poder o projeto ficar certinho aqui. Vamos lá, vamos no primeiro piso ali. Beleza, aqui nós temos um espaço na frente, o Stephanie. Eu coloquei aqui que por ser 4 metros de largura, eu deixei 5 metros e meio na frente. O restante eu trabalhei com projetos com um o projeto da casa, deixei na frente esse espaço bem pequeno ali, eu, eu creio que está dando aí seus dois metros no fundo, totalizando de fundo. E aqui nós temos a, a, a cozinha e a sala, ok? Aí eu botei esse balcão bonito ali, ó, até meio torto, né? Virado assim numa meia lua. Tem até uns banquinhos coloridos ali já, ó. O projeto ficou charmoso, né? Com esses detalhes na janela ali, bacana. Ficou um charme, né? Agora aqui tem uma escada. Uma escada bem pequena. E do lado, protegendo a escada, eu botei aquela platileira ali, né? Com, com elementos vazados, né? Platileira para você botar uns detalhes ali. Diferenciando a entrada ali, ó. Botei uma outra, né? São todos detalhes opcionais, né? Você coloca se quiser. Aliás, são móveis, né? não, são, não são construídos de alvenaria. É mais para incrementar ali. Aqui seria a sua salinha, que você pode colocar o sofá aqui numa posição para cá. Ele aqui, para cá. Ele aqui, para essa parede aqui, cancelando a platileirazinha que você está vendo ali, amarela ali, só protegendo a porta ali. Okay? Mas ela não, não interfere em nada ali. Você pode tirar se quiser. E aí eu vou te mostrar aonde é que saiu aí o quarto, ok? É, aqui foi construído o seguinte, não é um sobrado, não tem dois pisos, ok? Não tem o, o primeiro piso aqui no caso, depois entra mais uma laje, o segundo piso não tem nada disso, ele tem um mezânino. Esse sobrado, ou, ou melhor, essa casa tem um mezânino, um mezânino ocupando aqui a metade desse, desse projeto, ou seja, daqui, ó de aproximadamente 2,20 metros de altura até o teto, que é a laje final lá de cima, ok? É, aonde está aí o quarto com banheiro ainda. Você observa que aqui embaixo aqui tem um banheiro ali, ó. Tem um lavabo aqui embaixo, né? Olha, um banheiro normal aqui embaixo. 
Agora, deixa eu te mostrar o mesânino. O mesânino saiu ali, ó. olha só que charme. É isso mesmo, olha só. Lá embaixo, lá que se observa, numa altura de aproximadamente 2 metros e 25, 2 e 30, está a sua cozinha, o banheiro. Lá naquela parte de baixo, onde estão tá os banquinhos lá. Aqui está o quarto, que é uma mesa, é algo é criativo, é coisa muito chique mesmo, onde você tem no canto ali uma escadinha pequena de aproximadamente 70 centímetros, ela pode ser feita de alvenaria ou de madeira. De madeira fica charmoso. Então, você tem aqui um quarto aqui em cima. Observa que eu botei até já uma cama ali, ó, que é a cama de casal, olha só que bacana. Não, fala sério. Ficou um charme, olha. Por ser um terreno pequeno, espaço que não oferece muita coisa e você quer fazer algo bonito, olha só. Eu fiz, olha só, janela desse quarto que está aqui em cima, está aqui, ó. Uma báscula comprida, né? Detalhada, bacana mesmo. E no finalzinho aqui, como você vê aqui, ó, que esse quadrado aqui, está o banheiro. Para você ter ali na parte de cima o banheiro. Agora... O detalhe é o seguinte, para construir, olha só, para você fazer um detalhe assim, nesse, nesse estilo, do jeito que você está vendo aí, a altura da parede precisa ter, ser mais alta. Okay? Vamos supor aqui, por exemplo, olha, a altura padrão é 2,80 metros, que seria assim, a altura desse muro aqui. Ó. Esse muro está com 2,5 metros, e a altura padrão de uma casa é 2,80 metros. O que, que acontece? É, a altura padrão de uma porta, por exemplo, é 2,10. Se você passa tranquilo embaixo de uma porta e não bate a cabeça aqui em cima, no, no, ao pé dela aqui, ó, na altura dela aqui, você não bate tranquilo. A não ser que você for uma pessoa grande, de, 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 que passe, passe de 2 metros. Mas o normal aqui ó, é 2,10 a porta e você passa tranquilo. Então, quer dizer, ali dentro... Ó, como eu estou falando, a parede precisa ter de aproximadamente acima de 4 metros para você ter a possibilidade de fazer esse mesânio, ok? Que é uma outra etapa, uma outra etapa praticamente é um, 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 uma casa dentro de outra casa, ok? Então, seria assim, no caso, se eu fosse bater uma laje normal, na altura normal, eu iria cair aqui assim mais ou menos, a altura dessa janela aqui, ó. Então, como ela baixou um pouco, e a altura de 2,20 metros, 2,25 metros, mais ou menos, para poder eu ter a possibilidade de fazer aqui em cima um outro compartimento, como você está vendo. Olha que lindo que ficou, que charme. Então, esse é o pedido da Stephanie. A Stephanie pediu algo criativo. Stephanie, olha só, eu creio que, aliás, ela me deu a ideia aí, né? me deu a noção aí para me fazer um mesano, ver se dá para me fazer um mesano. Tem um outro amigo aí, inscrito aí no canal, que está também pedindo. E eu, ó, calma aí, que eu estou fazendo aí, né? E já, já estou trazendo o teu projeto. Porque as pessoas aqui estão na frente. Elas estão há, já, já há um tempinho aí, né? Não há muito tempo. Elas têm pouco tempo, porém, tem bastante comentários, ok? Então, uh, e aí a gente, eu vou fazendo de acordo com a quantidade de comentários. Inclusive, isso aí está na descrição do vídeo, ok? Por isso que eu peço, leia a descrição do vídeo, porque você pode ser o número 200 e acaba sendo o número 1, um, número 2. Beleza? A dica é essa daí. Olha só, que charme que ficou. Então, é assim, o terreno de 4 metros de largura, aqui está meio a meio, ó. Tem 4 metros assim, 4 metros assim, aqui. Porque o terreno ela é de 20 metros. E um bom espaço na frente ali, que dá para entrar um veículo, até dois veículos ali na frente. E aqui, Stefano, olha só, fez um murinho bacana aqui na frente. Eu não fiz é, para apresentar o projeto, que é melhor de, de mostrar ele aqui, né? Você fez um muro bacana aqui, ó. Gente, é tudo de bom. Vai ficar um charme aí o projeto, olha só. A casinha. Um modelo bem legal, né? bem diferente. Eu estou trazendo aí, inclusive, acabei de postar um vídeo aí com a cozinha com ilha. 
E agora eu estou trazendo, a, além da cozinha com ilha na casa, ó, tem um mezânio também, que é uma, uma copa, uma, ou, ou uma salinha de TV acima da copa. Olha que charme que ficou. É, tá aí, tá aí no, no canal já. A, a, já postado aí para você assistir numa boa aí, né? Ter uma ideia, uma super casa aí. E tá aí atendendo a Stephanie. Quero deixar aqui um abraço forte para você. Aliás, um abraço fortíssimo aí para todos aí, né? Para você que está assistindo o vídeo agora, você que está inscrito no canal, você que não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal. Quer pedir um projetinho assim em 3D? É muito simples, leia a descrição deste vídeo. Leia a descrição lá que você vai ficar sabendo de como participar. Não basta só se inscrever não, tá? Não basta só se inscrever. É bom se inscrever? É bom, sim, eu, eu gosto. É muito legal mesmo, mas não basta para pedir um projetinho desse assim, para você ter uma noção, não basta só se inscrever. Tem mais detalhes lá que você precisa fazer aí. Ok? Eu vou ficando por aqui e volto aí em um próximo vídeo já partindo fora aqui. Tchau!